，没想到你妈跟我来真格的，啊，她真找律师去了。我觉得你这些年就特好，一点也没变，在我心里你也没变。和我交往吧。那缘分来了，他挡都挡不住。我就怕这人，他要不是真心呢？一个姓孟的老阿姨，一个小时之内打了三十几通电话找我。请看《烟火人家》第十三集。那你姐姐要是一直跟他在一起，就要跟他一起出国了。你干嘛呢？把手机给我。哎、这么烦人就想走，给我老实道歉。以后啊，这边我们就不来了。肖老师啊，风评不好，背后说人闲话可不是什么好的榜样。你不就是要躲我吗？现在又要从上海跑到国外去，你就这么不相信我吗？阿姨，您可别这么说，我觉得您这比我那好太多了，一看就特别的温馨。其实我小时候，我们家住的房子也不大，那会儿我妈跟你一样，没事也爱规矩这个规矩那个，所以我一进门来，我感觉到特别的亲切。你爸你妈是做什么的呀？哦，我爸是自己开公司的，就是刚刚给你名片上面那家公司，我妈。我妈在我上初中的时候生病走了，过去的事儿就不再提了。你跟依锦是怎么认识的呀？怎么忽然就成男女朋友了？阿姨。阿姨，您相信缘分吗？我都。陶叔呢？啊。等一下，你吃完了吗？想吃。原来你也有这么丧的时候。我丧我的跟你没关系。当然有关系啊。你先别玩了。黄教授是我最好的导师，我很确定他没有故意针对你。黄教授这件事，我觉得咱们俩想法不一样。我要刷新对你的认识，黄教授，我马上过来，你在哪儿？你觉得她是一个什么样的女孩啊？我很在乎秋夏，我们准备要结婚了。对一个你这么爱的、想要跟她共度一生的人，你用的方法就是欺骗她。比如啊。这还不加班啊？最近没钱走吧？我那个事儿陪着你啊。他说我要敢把这事儿告诉别人，他就开始处我。我来帮你想办法。别多管闲事儿。他们要结婚了，我希望他找到幸福。娜娜，哎，大大姨，让双方的家长见个面，早早把你们的婚事定下来。娜娜，她在姐姐之前结婚，那像什么样子啊？结婚随时都可以，我是很认真的。你分别脚踏两只船，给你三天时间，你要答应结婚，我就走。可找到你了，怎么了？我正在写的论文需要航天气动力环境实验数据。把你的给我参考一下呗。好，我找找。嗯。哎，哎，刚刚那个，那是什么呀？我突然想起来，我数据在电脑里，回去发给你。你扣住也没用，我看见了。你存我照片干嘛？老实说吧。你别老实说，你吃饭吧。你什么时候被我迷倒？那我换个问法，嗯，我是不是可以提前转正了？你都没毕业，怎么转正？我说的不是实习，是女朋友。那帮我拿一个可乐喝呗。啊，小哎呦，都跟你说过多。回了这个季节你能不喝冰的吗？大姨，那哪个季节能喝冰的呀？那都快夏天了，这凉白开不是都已经晾好了吗？来来来来来，给给给！哎呦妈，你就让他喝吧，我喝这个。
我弄弄下电脑。我妈撞见你和张小燕了，她没给你捣乱吧这是我家里钥匙，拿着，我还有备用。等我回来。行行吗？我是你的女儿，让你丢脸了，对不起，我求你了，妈，你放过我吧，好不好？你这什么意思啊？啊？你这什么意思啊？我我我我这辈子都没有办法让你开心，让你满足，我变不了了，我让你失望了，行吗？你你这是要跟我一刀两断呢？你你你走吧，你走吧，你你这是要跟我一刀两断是不是？啊，是不是？是不是？妈，从小到大，你从来都没有对我满意过。但是你放心，你以前为我花的每一分钱，我哪怕用这一辈子，我都会还给你的。